Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me again on Hair Achievers. Okay. And uh, first of all, uh, se pehle to main do, this is 13th of July. We are going to take today's the Hindu news analysis. Okay. और अब हम लोग सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसके अंदर जो है डिस्कस करते हैं ये बात आपको पता है हम प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में लेते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं वही हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो चैनल है जी वाई एस उसे आप यूट्यूब पर जो है अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर हमारे जो क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं वो भी अपडेट मिलती रहेगी उसी के साथ में आंसर राइटिंग कोर्स भी हमने स्टार्ट किया है आप उसके लिए भी जो है मैक्सिमम कवरेज आपको मिल सकता है उसी के साथ में अगर आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझक पूछ सकते हैं इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव आई को भी फॉलो कर सकते हैं उसी के साथ में आप हमारा जो वेबसाइट है डब्ल्यू आप उसे भी फॉलो कीजिए इसके अलावा आप सारे क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे आप हम अपने जो कम्युनिटी टैब के अंदर जो है आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पर अच्छी भाई इसके जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब चैनल उस पर आपको रेगुलर थ्री ओ क्लॉक शाम जो है क्वेश्चन अवेलेबल करवाते हैं मेंस से रिलेटेड जो कि मेंस एस्पेक्ट को कवर करता है ओके okay? एंड वो जिस टॉपिक को जिस पर्टिकुलर सेक्शन uh, को कवर करता है वो भी मैंशनड होता है आप उसके ऊपर आंसर राइटिंग करके उस आंसर कॉपी जो है आपकी उसे हमारी वेबसाइट पे या हमारे जो भी ऑफिशियल uh, जो है डेटा जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप ईमेल के थ्रू हमें वो सेंड कर सकते हैं जिससे कि हम उस नोटबुक को इवेल्यूएट करेंगे हमारे एक्सपर्ट जो है वो उस नोटबुक को इवेल्यूएट करेंगे और उसे इवेल्यूएट करने के बाद में आपको लौटा देंगे उसी के साथ में उसके अंदर आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है क्या बेसिक नीड्स है जिस पर आपको वर्क करना है जिससे कि आप जो है सिविल्स मेन्स के अंदर अच्छे स्कोर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में पर्टिकुलर नोटबुक के आंसर्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी ओके सो so, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पसंद आएगा हमारा इनिशिएटिव इसके अलावा जो क्रैश कोर्सेज है वो भी आपको पसंद आएंगे सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन ओके एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट ऑलवेज आई एम शेयरिंग विथ यू दैट अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे मैक्मम लोग उसे कवर कर सकें और आपको भी रेगुलर अपडेट्स मिल सके ठीक है सो जैसा कि आप सभी को बताएं कि हम डेली बेसिस पर जो है एक आ, हम कह सकते हैं कोटेशन ले लीजिए या कुछ अच्छी एक मोटिवेशनल जो है उससे स्टार्ट करते हैं तो देखिए आज का है करेज डजेंट ऑलवेज रूर ओके समटाइम्स करेज इज द क्वाइट वॉइस एट द एंड ऑफ द डे सेइंग आई विल ट्राई अगेन टमोरो हमेशा करेज का मतलब ये नहीं है कि आप दहाड़े आपकी आवाज़ सुने सब लोग आपकी गूंज हो गूंज सुनाई दे सबको ये ही करेज नहीं होता है कई बार करेज का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप साइलेंट होकर ये कहें कि मैं फिर कल ट्राई करूँगा या करूँगी इट मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको करेज शो करना होगा आप अगर ये कहते हैं कि मैं फिर ट्राई करूँगा ये कोई करेज नहीं है मैंने ट्राई किया बट मैं नहीं कर पाया फेल हो गया लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ये कहना कि नहीं कोई बात नहीं ये हो गया सो हो गया लेकिन मैं फिर ट्राई करूंगा तो ये अपने आप में करेज है ये इसका उससे भी करेज ही कहते हैं करेज का मतलब सिर्फ दहाड़ना या आपकी गूंज या आपकी दहाड़ सबको सुनाई दे वही करेज नहीं होता है करेज कई बार आपका ये कहना भी होता है कि मैं कल फिर ट्राई करूँगा ओके तो डोंट Let yourself down. Just wake up, stand up, buckle up, and start your preparation. और अगर आप failure कहीं पर भी face करते हैं तो फिर again कहिए मैं फिर से try करूँगा Okay? So it was the moral of the day. Uh, हम start करते हैं आज की news analysis. The first news is शीज mobilization order months of planning ahead of border moves. Timing of incursions shows हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन देखिए चाइना का जो मूव रहा है गलवान वैली पेंगोंग लेक या और भी जो अदानदर अनादर जो एल ए सी पर सेवरल जो रिस्पॉन्स रहे हैं जहाँ पर अभी रिसेंट इशूज़ हमें देखने को मिले मे स्टार्टिंग से शुरू हुआ था ये सब कुछ 
और काफ़ी प्लान्ड वे में एक महीने तक दो महीने तक काफ़ी नज़र आया ये सारी चीज़ें लेकिन रिसेंटली जो है ऑर्डर इशू कर दिए गए कि इनको जो है ऑफिशियली वी आर गोइंग टू क्लोज ऑल दीज थिंग्स और वो अपने अपने एरियाज़ में वापस चले गए है ना सेवरल चाइनीज इनकर्ज इन या इनकर्जेंस अक्रॉस द एल ए सी टुक प्लेस एमंगस्ट और ऑलमोस्ट सिविल टैनसली इन लोकेशन सेवरल हंड्रेड किलोमीटर अपार्ट सेम सॉरी सम इवन आज अपार्ट ऑन द सेम डे लीडिंग टू दर्मिश या इन अर्ली एंड मिड डे ओके द टाइमिंग ऑफ द इंसिडेंट्स सजेस्टेड अ हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग द ऑफिशियल सेड ये गलवान वैली एंड पेंगोंग लेक द पीपल्स लिबरेशन आर्मी दैट इज पी एल ए डिप्लॉयमेंट्स अपियर टू हैव बीन एम्ड एट पुशिंग इंडिया बैक फ्रॉम द एल ए सी एंड ड्रॉइंग इट टू मोर क्लोजली अलाइन विद चाइनाज ऑफिशियल ऑर्डर देखिए बेसिकली एक जो ऑन एन एवरेज ओवरऑल जो मैं अगर बात करती हूँ इसकी तो अभी जो रिसेंट मूव्स देखने को मिले हमें गलवान वैली के अंदर एल से रिलेटेड जो इशूज़ वहाँ पे एरिया में देखने को मिले तो ये सारे इश्यूज़ ये सारे डिस्प्यूट्स जो है ऐसा हमारा मानना है एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चाइना की एक बनी बनाई साजिश थी कुछ महीनों के लिए जो प्लान की गई थी और अब जो है सॉरी अब जो है वो मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर ली गई है इवन की जा रही है और रिश्ता को सुधारने के प्रयास चाइना द्वारा किए जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो पूरा घटनाक्रम था ये चाइना की एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत चाइना ये इंश्योर करना चाह रहा था कि अगर वो अपने आप को स्प्रेड करता है एक्सपांड करता है तो उसमें दूसरे देशों के क्या रिएक्शंस रहते हैं इसी को चलते आपको बता दूँ कि नेपाल में भी जो है नेपाल भूटान इन देशों को भी अभी चाइना से काफ़ी मुठभेड़ का सामना करना पड़ा था और इंडिया से भी करने को मिला था इंडिया से तो इस लेवल पे चले गए थे डिस्प्यूट्स कि गवर्नमेंट जो है उसे उन्हें मुँह तोड़ जवाब देने को बिल्कुल रेडी थी उसी के चलते जो है हम कह सकते हैं पीएलए ने या गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने जो है अपने आप को पीछे लेने का एक फैसला सुना दिया है ओके सो ऑल दीज थिंग्स इज गोइंग लाइक ये बहुत पहले की या काफ़ी महीनों से चली आ रही एक प्लानिंग जो कि हम कह सकते हैं कि अपने आप को मोबलाइज करने की या फिर अपने आप को जो है एक्सपांड करने का एक क्राइटेरिया जो लेकर चल रही थी चाइना उस पर बेस्ड जो ये आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि ये जो पूरा है ये इंसिडेंट था वो इंसिडेंट जो भी था या जो भी घटनाक्रम हुआ वो अपने आप में चाइना द्वारा प्लान किया हुआ ये घटनाक्रम था जिसका हमने मुँह तोड़ जवाब दिया और जिसी के चल इसी के चलते जो है इंडिया इसमें जो है क्रॉस हो चुका है इसमें से बाहर निकल चुका है ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट आर्टिकल इज पंजाब फार्मर्स फाइंड अ बेटर वे टू ग्रो पेडी पेडी ग्रो के लिए जो है एक बेटर वे पंजाब के फार्मर्स फाइंड आउट कर चुके हैं काफ़ी देखिए ये कोविड नाइन्टीन का जो दौर था ना इसमें ये काफ़ी कहा जा रहा था कि ऐसे आप तरीके ढूंढिए जो आपके जीवन को और भी सरल बना सकते हैं और भी नए इनोवेशंस का टाइम है ये काफ़ी अच्छा टाइम है एडिटर्स का काफ़ी जो है इस मामले में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था हमें उसी के चलते जो है पंजाब के फार्मर्स ने भी एक नया जो है मैथड फाइंड आउट किया है लेबर शॉर्टेज होने के चलते या पेंडेमिक के चलते जो लेबर शॉर्टेज का इशू था उसे देखते हुए माइग्रेंट लेबर्स लेबरर्स फोर्स गुरतेज सिंह जो थे उनकी फोर्स जो पंजाब के अंदर है उन्होंने पेडी ग्रो करने के लिए डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का डी का फॉर्मूला या डी के टेक्निक को फॉलो किया है है ना खरीफ सीजन में रेदर दैन डू ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग वो एक ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग के जो फॉर्मूला है उसे फॉलो ना करते हुए एक नया डी एस आर टेक्निक को यूज़ किया गया है एक महीने बाद ही इज अ बीट अबाउट हिज क्रॉप यील्डिंग एंड रिवील्ड एट बींग स्पेयर ऑफ अ मेजर प्रॉब्लम दैट इज हैंडलिंग क्रॉप रिसिड्यू आफ्टर हार्वेस्ट फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सेज दैट लार्ज स्केल यूज ऑफ डी एस आर और सॉरी टू प्लांट पेडी कुड सॉल्व दी स्ट्रगरिंग प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग फसलों के जल जाने की जो इशूज़ क्रिएट होते हैं 
ये सब या पोल्यूशन से फसलों को बचाने के लिए या अच्छा स्टबल बर्निंग एक सबसे बड़ा रीज़न हो गया है आजकल नॉर्थ रीजन जो है वो एक सब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन को सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग तो उस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है है ना आई हैव यूज डायरेक्ट सीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार डायरेक्ट सीडिंग को यूज़ किया है द ग्रोथ लुक्स गुड बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है मैंने लेबर्स को सेंड भी किया है एंड लास्ट ईयर आई स्पेंड थर्टी थाउजेंड ऑन लेबर टू सो द ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट को जो है सो करने के लिए बीज बोने के लिए जो है मुझे करीब तीस हज़ार रुपये स्पेंड करने पड़े थे पिछले साल लेकिन इस साल मैंने सिर्फ दस हज़ार रुपये स्पेंड करके ही आठ एकड़ ज़मीन के अंदर पेडी प्लांटिंग कर दी है ऐसा इस फार्मर का कहना है समवेयर फोर्टी एट ईयर ओल्ड जो मदेरी मदन हेरी विलेज है वहाँ पे इस पर्सन जो गुरतेज सिंह जी जो फोर्टी एट ईयर्स ओल्ड उन्होंने ये सारी जो है बातें रिवील की है मीडिया के सामने उन्होंने ये भी बताया कि एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे मैंने यूज़ किया है डीएसआर टेक्निक और डीएसआर डीएसआर टेक्निक के चलते डायरेक्ट सीडिंग जो है राइज की की जाती है जिससे कि हमें ये एक डायरेक्ट सीडिंग मेथड है बेसिकली सो डायरेक्ट सीडिंग जो मेथड है इससे काफ़ी पॉजिटिव जो रिएक्शंस हमें अभी देखने को मिले हैं गुरतेज सिंह जी के द्वारा किए जाने पे सो समवेयर वी कैन यूज दिस टेक्निक और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिकली भी काफ़ी हेल्प कर रहा है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं थर्टी में पहले उन्होंने लास्ट ईयर जो है सोइंग की थी लेकिन इस साल उनको सिर्फ टेन में ही पड़ा मतलब अल्टीमेटली वी कैन से काफ़ी अच्छा मार्जिन है जो उनका बच जाता है काफ़ी अच्छे एक्सपेंसेस उनके बच जाते हैं उन्हें सेव किया जा सकता है सो इट इज़ अ गुड थिंग टू गो फॉर एंड पंजाब के फार्मर्स को इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक इनोवेशन के लिए बहुत अप्रिशिएशन भी रिवॉर्ड करना चाहिए इवन जो है इट इज़ अ गुड थिंग दैट दे आर डूइंग समथिंग गुड इन दिस कोविड नाइन्टीन पीरियड ओके द नेक्स्ट आर्टिकल इज हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर डिस्पाइट द रिन्यून पॉलिसी फोकस ऑन सिटीज द पेंडेमिक हैज़ एक्सपोज द वीकनेस इन हैंडलिंग द पब्लिक इमरजेंसी देखिए बहुत हार्डली स्मार्ट अबाउट अर्बन हेल्थ केयर अर्बन हेल्थ केयर की अगर बात करें तो बहुत मुश्किल है जो है स्मार्टनेस के साथ उन चीज़ों को हैंडल करना ये चीज़ हमें पिछले दिनों देखने में मिली और सरकार ने जो है नई पॉलिसीज पर फोकस करने की बजाय या कुछ अच्छी जो पुरानी पॉलिसीज़ है जिन पर जिन्हें रिन्यू किया गया है उन पर फोकस करने की बजाय इस पेंडेमिक के अंदर सबसे ज़्यादा वीकनेस जो है पब्लिक इमरजेंसी की वो हैंड देखने को मिली है जिस सरकार हैंडल नहीं कर पाई द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज़ लार्जली बीन एन गिटीज सच एज डेली मुंबई बेंगलुरु एंड चेन्नई अकाउंटिंग फॉर मोस्ट ऑफ द कोविड 19 केसेस देखिए अधिकतर केसेस जो हैं वो इन सिटीज़ में देखने को मिले जो सिटी सबसे ज़्यादा ग्रोथ या हम कह सकते हैं कि बहुत डेवलप्ड सिटी में आती है जैसे बेंगलुरु मुंबई है ना काफ़ी डेवलप्ड सिटी है बहुत वेल मैनर्ड वे में दिल्ली बेंगलुरु और मुंबई आते हैं लेकिन इन तीनों की जो कंडीशन हमें देखने को मिली इवन इस जो पर्टिकुलर लिस्ट है इसमें चेन्नई को भी सम्मिलित किया जाता है क्योंकि वो भी काफ़ी डेवलप्ड और वेल मैनर्ड या वेल मैनेज्ड सिटीज़ के अंदर आती है तो इनके अंदर जो अभी मैनेजमेंट देखने को मिला कोविड नाइन्टीन के दौर में वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था है ना और स्मार्टली वर्क नहीं किया गया जो रिन्यून पॉलिसी थी उन पर वर्क करना चाहिए था उन्हें फोकस करना चाहिए था वो नहीं किया गया इवन हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ वीकनेस जो है किसी भी सिचुएशन पब्लिक इमरजेंसी को हैंडल करने की जो जो कंसिड्रेशन uh, या उस हम जो कह सकते हैं उसको लेकर जो टेक्निक्स हैं उसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ जो है लीकेज हमें यहाँ पे देखने को मिला ओके okay? एंड uh, ये जो आर्टिकल है इसी पर बेस्ड है कि कैसे जो है हम अर्बन पॉपुलेशन या अर्बन एरियाज uh, को जो है कैसे लैक करते चले जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है लोगों को वहाँ हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को है ना इवन कोविड नाइन्टीन में तो मैक्सिमम लेवल पे हमें वीकनेस का अंदाज़ा हुआ कि हम कितनी वीक है हमारी सरकार कितनी वीक है जो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही इवन इन सिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप में कितने जो है आ, हम कह सकते हैं इनडिसिप्लिन या वीक है कि वो इस सिचुएशन के दौर को अपने लेवल पे कंट्रोल ना कर पाए है ना 
सो इट इज़ ऑल अबाउट इट काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यू शुड गो फॉर इट द नेक्स्ट आर्टिकल इज श्योर इंडिया इंडिया की सोलर स्ट्रेटजी जो है उसके उसकी जो नज़र है इट शुड एट इट शुड लुक एट टैपिंग दी बेस्ट ग्लोबली टू मेक लोकली ग्लोबल लेवल पे जो है बेस्ट uh, शो करने के लिए खुद को लोकली जो है मेकअप कर मेक ओवर करने की ज़रूरत है ये इंडिया की सोलर स्ट्रेटजी के बारे में बात की गई है सोलर स्ट्रेटजी जो है हमारी उस पर उसके रिलेटेड जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ऐसा बताया है कि जो एनर्जी है सोलर एनर्जी टैप द एनर्जी टू दी सन of the sun to sustainably power the economy and everyday life is to be welcomed hame everyday life ko manage karne ke liye jo hai uh, economically strong hone ke liye everyday life ko manage karne ke liye jo hai sustainably khud ko powerful show karne ke liye power increase karne ke liye hame uh, sun ki jo energy hai use tap up karna hoga ya uske uh, use jo hai resume karna hoga and uh, because it could help chart a green deal for the future ye aane wale waqt ke liye bahut hari bhari ek yojana kehlayegi ya isse jo hai bahut acha hum keh sakte hain acha ek deal create hota hai hai na ek acha atmosphere create hota hai to somewhere ye jo pura article hai iske andar solar energy solar energy matlab solar energy se hone wale jo aap international solar alliance le lijiye ya aur bhi jo hum keh sakte hain ki सोलर पावर्स पर या सोलर एनर्जी पर वर्क के लिए जो भी स्ट्रेटजीज है या जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में हमें कैसे सम्मिलित होना है कैसे एक दायरा क्रिएट किया जाए जो कि सोलर एनर्जी को जो है बढ़ावा देता हो और भी कई सारी जो चीज़ें हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोविड 19 पर इसका प्रभाव या कोविड 19 का इस पर प्रभाव सोलर एनर्जी पर प्रभाव ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में देखने को मिल रही है, है ना so you should go for this article you will get a good knowledge from it the next article is museum to moscow turkey is reopening old religious wounds by changing the state status of hagia sophia and uh, turkish president recep tayyip okay decision to turn hagia sophia back into a working moscow is a major setbacks to the country's security walls that are already under attack from islamist okay so a turkish president jo hai tayyip ne ye decision sunaya hai ki hai kya sofia sofia ko jo hai hum wapas layenge aur apne jo moscow ki working committee hai ya major setback ke liye country ke hum us procedure ko reopen karenge and museums टू मॉस्क्यू की यहाँ पे बात कही है टर्की के अंदर जो है ओल्ड रिलीजियस वॉन्ट्स को जो है रीओपन किया जा रहा है और उसमें कुछ बेसिक स्टेटस जो है हेगे सोफिया के उसे चेंज किया जाएगा बेसिकली हेगे सोफिया इज ब्रांड ऑफ इस्लामिज्म इज टेकिंग जॉइंट लिव ये बेसिकली इस्लामिक टैग है इस्लामिक ब्रांड है जिसके अंदर इस्लाम को जो है बढ़ावा दिया जाता है और इस्लाम पर वर्क किया जाता है इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू द रिलीजियस आस्पेक्ट ओके एंड uh, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था बट स्टिल कहीं ना कहीं जो है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है नॉलेज इंक्रीज करता है आपकी द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक इज स्प्रेडिंग हिज पॉपुलरिटी इज स्लाइडिंग स्पेशली आफ्टर दी ए के पार्टी लॉस्ट लोकल इलेक्शंस इन इस्तानबुल एंड अंकारा लास्ट ईयर वेदर द हैगे सोफिया डिसीजन वुड हेल्प हिम पॉलिटिकली और नॉट उनकी पॉलिटिकली जो है Uh, इस बारे में उनको हेल्प मिलेगी या नहीं वी डोंट नो बट इट कुड फर्दर फ्रैक्चर टर्किश सोसाइटी एंड वर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन टर्किश सोसाइटी को फ्रैक्चर करके उसमें जो है उसे तोड़ मरोड़ के और इंटरनेशनल रिलेशंस को कहीं ना कहीं जो है वाइड वर्स लेवल पे ले जा सकती है ओके सो समवेयर इट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर जो है इस्लामिज्म पर बेस्ड या इस्लाम पर बेस्ड जो है पूरा आर्टिकल है ये और उसके संदर्भ में आई गया सोफिया के डिसीजंस और उसके संदर्भ में जो है ओल्ड रिलीजियस वॉन्ट्स को जो है रीओपन करने का फैसला ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है ठीक है टर्की से रिलेटेड आर्टिकल है ये उसके अंदर सारी चीज़ों को इन्फॉर्म किया गया है आप इसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं बन जाता कि उसे एक्सप्रेस किया जाए 
द नेक्स्ट आर्टिकल इज नेट ग्रिड नेट ग्रिड क्या है नेट ग्रिड जो है बेसिकली सबसे पहले तो न्यूज क्या है देखिए नेट ग्रिड गेट्स एक्सेस टू डेटा फ्रॉम पुलिस स्टेशन नेट ग्रिड को एक्सेस मिल गया है कि वो पुलिस स्टेशन से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ओके नेट ग्रिड से रिलेटेड दो आर्टिकल्स आए हैं आज एक दूसरा जो आर्टिकल है नेट ग्रिड टू गेट इन्फो ऑफ सस्पेक्ट फ्रॉम एफ वही सेम आर्टिकल है उसी पर बेस्ड है नेट ग्रेड जो है उसे एक जो है पर्टिकुलर मिल चुका है एक हम कह सकते हैं उसे पर्टिकुलर ऑथोरिटी मिल चुकी है कि वो एक्सेस ले सकती है पुलिस स्टेशन से मतलब पुलिस स्टेशन में जो एफ हैं उनसे जो है सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है अब बेसिकली नेट ग्रिड क्या है नेट ग्रिड एक इंटेलिजेंस एजेंसी है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी इज द इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड कनेक्टिंग डेटा बेस ऑफ कोर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके इट कलेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस दैट कैन बी रेडिली एक्सेस्ट बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज तो ऑफिस ऑफ नेट ग्रिड इज अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट का जो है होम अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहाँ से कनेक्टेड होता है नेट ग्रिड का ऑफिस एंड समवेयर दिस इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ये पूरे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप देख सकते हैं मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है कि नेट ग्रिड क्या है कैसे कार्य करता है बेसिकली टेररिज्म से ले लीजिए या सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो डेटाबेस है ये सारी चीज़ों पर कार्य करता है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एन सी या एन मिलकर के नेट ग्रिड जो है उस पर कार्य करते हैं ठीक है नेट ग्रिड इज़ बेसिकली इंटेलिजेंस ग्रिड या इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड जो वर्क करता है डेटा से कनेक्ट करते हुए कोर सिक्योरिटी एजेंसी से कनेक्टेड है ठीक है और इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है जो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस वर्क करता है या हम से कह सकते हैं सिक्योरिटी वर्क को फोकस करता है सो so, उनको एक जो है अब तक नहीं था उनके पास में एक्सेस कि वो पुलिस स्टेशन से डेटा कैरी कर सके लेकिन अब जो है उन्हें एक्सेस मिल चुका है कि वो सभी पुलिस स्टेशन की जो एफ होती हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी सस्पेक्ट है या कोई भी विक्टम है या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा घटनाक्रम है जिस पर जो है नेट ग्रिड की निकाहें हैं और उस पर कार्य करने की ज़रूरत है तो उस कंडीशन के अंदर उस सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन नेट ग्रिड को चाहिए वो पुलिस स्टेशन से कैरी कर सकता है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट आप पढ़ेंगे जब चीज़ों को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली ये जो है नेट ग्रिड जो है ये एक सिक्योरिटी एजेंसी है या हम सिक्योरिटी एजेंसी भी नहीं कह सकते एक पूरा डिपार्टमेंट है जो वर्क करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अदर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में मिलकर तो ये इसका जो कार्य होता है वो कहीं ना कहीं जो है जो एफ के थ्रू जो है हमें इसको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है नेट ग्रिड को मतलब पुलिस स्टेशन से अब ये अपने कार्य में जो हेल्प चाहिए वो सारी सस्पेक्ट्स को लेकर जो भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एफ से कैरी कर सकता है ठीक है सो so, अपने आप में जो है बहुत अच्छा जो इंस्टीट्यूशन है या बहुत अच्छा एक एजेंसी है ठीक है जो आपको सम सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल से समझ में आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है नेट ग्रिड के बारे में कि नेट ग्रिड कैसे कार्य करता है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि मैं देखिए इससे क्वेश्चन बनता है अब आपके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेट ग्रिड जो है उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक है तो सबसे पहले तो बता दिया कि ये नेशनल इंटेग्रे इंटेलिजेंस ग्रिड है ठीक है फिर मैंने आपसे कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से के संबंध में नहीं आता तो ये गलत होगा स्टेटमेंट क्योंकि ये अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है ना ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नेट ग्रिड अटैच होता है ठीक है इसके अलावा मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि नेट ग्रिड जो है वो पुलिस स्टेशन से डेटा एक्सेस कर सकता था अपनी स्थापना से लेकर अब तक कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ये स्टेटमेंट आया है सरकार का कि उन्हें पुलिस स्टेशन से एक्सेस मिल सकता है डेटा एक्सेस कर सकते हैं लेकिन ये स्टेटमेंट जो है किसी भी लेवल पर करेक्ट नहीं था कि पहले से ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती थी या पहले से सरकार ने उन्हें एक्सेस दे रखा था तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है ठीक है सो यू कैन गो फॉर इट और काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेट ग्रिड से रिलेटेड आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए इससे रिलेटेड कोई भी 
जो इशू है वो आप मुझे बता सकते हैं इसके अलावा आपको कुछ ही देर में इवन इवनिंग तक जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है प्रीलिम्स एस्पेक्ट से और मेन्स एस्पेक्ट से जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा होप यू ऑल आर एन्जॉइंग द वीडियो एंड समवेयर अगर कहीं कुछ स्किप हो जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे कवर कर लें उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई क्वेरी है कोई डाउट है कोई इशू है आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं बेझिझक आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अहेड